Plázma Liza Röné Kedves felmenő család A Plázmák az anyag leggyakoribb formája, amely a látható világegyetemben lévő tér több mint 99%-át foglalja magában. A plázma áthatja az egész naprendszert, valamint a csillagközi és intergalaktikus környezeteket. Mégis nagyon kevesen vannak tisztában a plázmával vagy azzal, hogy mi az. Amikor megfigyeljük a tejutat, a csillagképeket vagy egy fényes csillagot az éjszakai égbolton, akkor olyan plázma fényes szférákat látunk, amelyeket saját belső mágneses tere tart össze. A földhöz legközelebb eső látható plázmagömb a nap. A, a plázmák olyan elektromágneses rendszerek, amelyek részecskék csoportjaiból készülnek, és amelyek együttes eredményükben összességében nulla nettó töltést mutatnak. A plázma úgy is leírható, mint egy ionizált gáz, amely egy elektromosan semleges közegben vagy kötetlen pozitív és negatív részecskék csoportjaiban létezik. A plázmák rendkívül vezetőképesek, elektromos áramot hordoznak és mágneses mezőket generálnak. A plázma az anyag negyedik állapota, egyfajta gáznemű anyag, amely ionokból és szabad elektronokból áll a gázok és a plázmák azonban az anyag különböző állapotai. A plázmák merőben különböző tulajdonságokkal és komplexitásokkal rendelkeznek, amelyek messze meghaladják a gázokban vagy más anyagállapotokban találhatóakat. A plázma megkülönböztető tulajdonsága, hogy kollektív viselkedése van, amely megváltoztatja hatását egy területen, az egész alapján. A plázmát Nehéz tanulmányozni, mert rendkívül forró, és nincs határozott alakja vagy meghatározott térfogata, ha csak nem egy tartályba van zárva. A plázma létrehozható gáz melegítésével vagy erős erőnek vagy elektromágneses jelnek való kitetszéggel. Fűtés a plázma csökkenti vagy növeli az elektronok számát, amelyek pozitív vagy negatív töltésű részecskéket hoznak létre, amelyeket ionoknak neveznek. Amikor a plázmát lehűtik, a pozitív ionok és az elektronok egyesülnek, hogy atomokat képezzenek, ami közönséges gázt termel. A plázmák rendkívül forróak, és ahogy lehűlnek, elveszítik töltésüket és átalakítják állapotukat. Az emberi test atomokból és ionokból áll így az emberi test képes egy biológiai ionizációs folyamatra, amely bizonyos erőknek kitéve plázmát generál. A felemelkedési ciklus során az emberi test potenciálisan átesik az alkímiai folyamaton, amely a belső plázma fényt generálja. Ez építi az éteri fénytest struktúrát a magasabb tudati testek működéséhez. A belső plázma Fény előállításához és a fénytestünk felépítéséhez rengeteg energiára van szükségünk. Ahhoz, hogy rengeteg energiát kapjunk, személyes energiánkat és tudatunkat a lelki fejlődésünk fellendítésének kell szentelnünk. Energiát takarítunk meg az anyagi világban, hogy több energiát irányíthassunk tudatunk bővítésére. Így tanulunk meg felépíteni és energiát cserélni az Isten forrás mezőivel. Miközben meditálunk és türelmesen építjük fel belső energiánkat, hogy elérjük a belső egyensúlyt, megállítjuk az energiaszivárgást és az energiapazarlást. Növeljük közvetlen kapcsolatunkat az Isten forrásával, amely segít nekünk abban, hogy személyes energiát irányítsunk a plázmikus fény kilövésére. A szilikát matrix DNS szablon az eredeti emberi kristályos tervrajz, amely az emberi testben aktiválódik, amikor plázmikus fénnyel érintkezik vagy kapcsolódik. A, a plázma fizikában a plázmát általában nem tekintik szilárd anyagnak. A részecskék azonban plázmával keverve szilárd plázmikus infundált anyagot hozhatnak létre. Ez történik a tudat tágulásán keresztül, a Földön felemelkedő emberi testekben. A plázmák az emberi test természetes bioszellemi működése által létrehozott hő- és energiaerők alkalmazásával szilárd anyaggá terjeszthetők. Az emberi test egy természetes rezonátor, amely kölcsönhatásba lép és reagál a harmonikus oszkillációkra vagy a környezetben lévő rezgő energiarendszerekre. 
Ez lényegében azt jelenti, hogy az emberi test természetes állapotában képes egyensúlyban maradni és harmonizálni a mezőt. Ha elmozdul az egyensúlyi helyzetéből, a diszpompáns vagy bomlasztó energetikai erőknek való kitetszéktől, a test természetesen helyreállító erőket alkalmaz, amelyek visszavezetik az energetikai egyensúlyba. Ha a test bőségesen hozzáfér az életerő energiájának bőséges ellátásához, akkor automatikusan meggyógyítja magát. Ez azt jelenti, hogy minden tőlünk Telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy visszatérjünk a leghitelesebb és legtermészetesebb létállapotunkhoz azáltal, hogy nap mint nap meditatív belső csendállapotokat tartunk. Még mindig az elménket úgy programozzuk át, hogy átprogramozzuk gondolatainkat a negatív egótól és az elmekontrolltól, amelynek ki voltunk téve. Amikor a jelen pillanatot gondolat nélkül tartjuk, akkor mi vagyunk a leghitelesebbek valódi természetünkben. Miközben meghosszabbítjuk természetes létállapotunkat a jelen pillanatban, megtapasztaljuk a helyreállítás erőit, amelyek visszaadják tudatunkat és testünket az egyensúlyba. Amikor ez az energetikai egyensúly bekövetkezik, az anyag, a fizikai testünk színhullám spektrumá és frekvencia állapota kristályos mintákká és összetettebb elrendezésű színekké változik. A pláz a mágneses mezőknek kitéve olyan szászerkezeteket képez, amelyek olyan kötéseket képeznek, amelyek összekapcsolódnak az anyag összes többi állapotával. Tehát ahogy egy felemelkedő ember fejleszti a plázmikus fény megtestesülésének képességét, ezeket a szálakat közvetlenül egymáshoz kapcsolódó fényvonalakként tapasztalják meg, amelyek mindenhez és mindenkihez kapcsolódnak. Ez magában foglalja a tudatállapotot is, amely valóban megtapasztalhatja az egységet vagy az egységet. Így kapunk szilárd plázmát, ezt a felemelkedő emberi test csodálatos alkímiai folyamata teszi lehetővé. Azáltal, hogy tudatunkat arra irányítjuk, hogy összekapcsoljuk testünket, összekapcsoljuk részecskéinket a plázma fénnyel, az elektronok összegyűlnek a részecskéken, és elkezdenek létrehozni egy plázmikus kristályos szerkezetet, amely szálakat épít, amelyek összekapcsolják és kommunikálnak minden dologgal. Bioplázma és a lélekszellem Megértjük, hogy a plázma a leggyakoribb anyag az univerzumunkban, mivel a teremtésben abszolút mindent áthatol. Megtanultuk, hogy a plázma olyan szálakat hoz létre, mint a húrok, amelyek minden más dologgal összekapcsolódnak és kommunikálnak, és hogy ez az egység tudatállapotának eléréséhez viszonyítva van. Így a plázma az a felület, amely kommunikál az egész teremtés értelmes energiájával. Személyes belső szikránk, a plázma a közvetlen interfészünk, hogy összekapcsolódjunk az univerzum hatalmas plázma magjával, vagy azzal, amely összeköt minket Isten forrás kozmikus elméjével. Az, az egyetemes mag egy hatalmas mennyiségű, kifelé forgó plázma, amelyből sok kisebb plázma fényszikrát vagy tudategységet spirálisan kivetítettek és külsőleg a teremtés belső magjából toltak ki. Mi vagyunk annak az egyetemes plázma lélekszellemnek a napjai, csillagai és szikrái, amelyek a legalacsonyabb részecske dimenziókba vetítették magukat, és eltávolodtak az egyetemes maghoz vagy Isten forrásához való közvetlen kapcsolatunktól. Minél távolabb utazunk az egyetemes magtól, minél kevésbé közvetlen kapcsolatunk van, annál kevesebb plázma energia áll rendelkezésünkre személyes plázmikus szellemi testünk és tudatunk feltöltésére. Lelkünket és lelki testünket, auránkat, ugyanaz az alapvető anyag, amelyből az univerzum létrejött, a plázma energiával tölti fel, erősíti és építi fel. A lélekszellem a fizikai testünkben lévő plázma tápegység, amely a biológiai számítógéphez hasonlóan működik. Ahogy fokozatosan megtestesítjük a lélekszellemünket, a magasabb tudati minták és a spirituális tervrajzok a sejtjeink belsejébe nyomódnak, áthaladva a plázma membránon. Ezek a magasabb tudatossági lenyomatok energikusan megváltoztatják tudatosságunkat, és átalakítják azt, akinek gondoljuk magunkat. 
Ezt az új tudattartalmat rögzítik fizikai lényünkben, amely csökkenti az energetikai sűrűség és identitás korábbi állapotát, miközben helyreállítja azt, ami elveszett azáltal, hogy új mennyiségű biológiai plázma fényt hoz létre. A testünk belsejében lévő tápvezetékek közvetlen interfésszel rendelkeznek, amely antennákként működik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy csatlakozzunk az univerzális plázmatápegységhez, hogy feltöltsük személyes energiánkat és bővítsük a tudatosságot. Ha képesek vagyunk csatlakozni a plázma univerzális áramellátásához, belső energiaellátásunk növelésével növelhetjük energetikai fenntarthatóságunkat. Amikor feltöltjük belső tápegységünket, intelligens energiát küldhetünk, fogadhatunk és cserélhetünk a plázma univerzális magjával és a körülöttünk lévő összes többi plázmaszikrával. Ha nem tudjuk, hogyan kell használni a testünk felületét, és nem töltjük fel magunkat hatékonyan, akkor rendkívül alacsony energiájú vagy holt tápegységünk van. Amikor nincs elég áramellátásunk, vagy elpazaroljuk az energiánkat, akkor semmilyen szinten nem tudunk jól működni, fizikailag, érzelmileg, mentálisan vagy lelkileg. Elegendő áramellátás nélkül nem tudunk kapcsolódni és kommunikálni a plázma egyéb szikráival, beleértve a saját belső szikránkat is. Ha úgy gondoljuk, hogy csak zajos gondolataink és mentális hitrendszereink tartalmai vagyunk, vagy azt hisszük, hogy csak fizikai entitások vagyunk, akkor elveszítjük azon képességünket, hogy közvetlenül kapcsolódjunk az egyetemes Isten forrásának fenntartó energiaellátásához. Általában, míg ebben a kimerült állapotban nagyon boldogtalannak, sőt nyomorultnak érezzük magunkat, és az elménk külső dolgokat keres, hogy elvonja a figyelmünket erről az üres vagy szomorú érzésről. Sok ember számára ez a leszakadás az, hogy milyen súlyos függőségek jönnek létre a külső dolgoktól. Ezért meg kell tanulnunk, hogyan építsük fel személyes tápegységünket, és meg kell tanulnunk, hogyan őrizzük meg energiánkat annak érdekében, hogy aktiváljuk biológiai interfészünket, hogy több plázmához kapcsolódjunk. Megsokszorozhatjuk a plázma energiaellátást, amely visszakerül hozzánk az univerzális magból, amikor megnyitjuk a közvetlen interfészünket a csatlakozáshoz. Ez idő alatt új plázmaellátást kapunk, amely az akvalinen abból a földfelszínre és a kéregre keletkezik. Ráhangolódhatunk a plázma fény áramellátására, ha tudatunkat és figyelmünket erre a plázma forrásra összpontosítjuk, vagy a fénytestünk építésére összpontosítunk. Fel akarjuk építeni a központi függőleges csatornát, hogy közvetlenül kapcsolódjunk antennáinkhoz és meghosszabbítsuk az antennáinkat, hogy közvetlenül csatlakozhassunk az egyetemes vagy Isten tápegységéhez. Az elme megtisztítása a mindennapi meditációban, és az energiánk valamilyen spirituális gyakorlat felé való irányítása életmódunk támogató részévé válik. A 12 DS pajzs az egyik ilyen spirituális gyakorlat, hogy elkezdjük megtanulni, hogyan kell kapcsolódni a plázma fényforráshoz. A plázmával való kapcsolatteremtés képességét, valamint a plázma könnyű testünk megerősítésére való képességünket mélyen befolyásolja életmódunk és személyes döntéseink. Ahogy tudatosabbá és tisztán látásra teszünk szert, egyre mélyebben felismerjük az életmód választásainkból eredő következményeket, valamint azok fontosságát és a személyes fejlődésünkre gyakorolt hatását. Ahogy alkalmazkodunk valódi lényünk természetes áramlásához, érezni fogjuk, hogy növelnünk kell ételeink, alvásunk, gondolataink, érzelmeink, környezetünk, kapcsolataink és közösségi kapcsolataink minőségét. Az emberi plázmatest legmagasabb kifejeződése az Evötár Krisztus tudat, és azt nem a múlt, a jelen vagy a jövő, sem az ősi, genetikai vagy karmikus átfedések irányítják. A személyes plázma könnyű testelüktet az egyetemes plázmatestbe, és kilégzésével, amely a fenntartó áramellátással való kapcsolat örök állapotában létezik, újonnan kezdődik és újonnan válik a teremtés spirális élményévőé. Plázma lények Sok különböző érző forma vagy fejlett tudati életforma létezik olyan államokban, amelyek rendkívül ismeretlenek számunkra a Földön. 
A Földön hajlamosak vagyunk az értelmes életet valamilyen fizikai testtel vagy formával társítani, amelyet láthatunk. Azonban az interdimenzionális fénylények legfejlettebb szintjei, melyek a világegyetemben a több dimenziós tudat legmagasabb szintjeivel rendelkeznek, formátlan és testetlen állapotokban léteznek, mint plázmalények. A plázmalények az istenforrás energiaellátásából állnak, és mérhetetlenül szeretetteljesek és könyörületesek. Képesek egyszerre több dimenzióra kivetíteni a tudatukat, miközben bármilyen testet hoznak létre, amelyben esetleg laknak. A test, amelyben lakni fognak, általában irányadó elvvel rendelkezik, és a kozmikus rendben meghatározott célt szolgál. Hatalmas intergalaktikus távolságokat utazhatnak a plázma gömbötestekben, és leggyakrabban ezekben az ideiglenes testekben láthatók, amelyek biológiai plázmahajókként jelenhetnek meg. Egyes plázma a lények hatalmas csillagok, vagy állhatnak egész csillagközi rendszerekből, amelyek egy bizonyos fajt alkotnak. A Föld bolygó felemelkedési ciklusának otthont adó őrzők közül sokan hatalmas plázmalények vagy napok. Első kézből tudják, hogy az egyetemes plázmaforráshoz való kapcsolódás és a plázma fényének megtestesülése a kulcsa a szellemi szabadságnak és a magasabb tudati állapotokba való felemelkedésnek. Így sok plázma a lény visszatért a Földre, vagy most kinyilatkoztatja magát nekünk. Azért vannak itt, hogy segítsenek az emberiségnek megismerni a felemelkedést és a plázma fontosságát a fénytestünk felépítésében. A plázma fénye meggyújtja kristályszívünket, és segít elérni a magasabb tudatállapotokat, amikor közösségben vagyunk a feltétel nélküli szeretet és béke egyetemes erőivel. A gépek szétszerelése A napi egyenlőségtől húsvétig tartó héten a Guardian hálózatépítése sikeresen megnyitotta a csatornákat az interdimenzionális kommunikációs kapcsolatok számára, hogy lehorgonyozzanak az első dimenziós földmag és a bolygó hálózatok negyedik dimenziós meccéspontjai között. Ahogy a bolygó a van ellen sugárzási öv plázmaszférája között kölcsönhatásba lépő hihetetlenül gyors és nagy energiájú elektronok felé fejlődik, a rácsnak ezeket a mesterséges intelligenciával beszivárgott sérült területeit ki kell írtani, hogy a Föld áthaladhasson ezeken a sugárzási öv által létrehozott akadályokon. A föld felszínétől mintegy 600 mérföldre található az első a két fánk alakú elektronfelhő közül, amelyeket van ellenöveknek vagy sugárzási öveknek neveznek. A van ellenövek olyan feltöltött részecskék gyűjteményei, amelyeket a föld mágneses tere gyűjtött össze a helyére, és amelyek energetikai akadályként működnek, amelyek megakadályozzák, hogy túl sok magas frekvenciájú és ultragyors elektron legyen kitéve a földmezőnek. A Föld körül két fő sugárzási öv található, a belső övet protonok, a külső övet pedig elektronok uralják. A bolygóra továbbított túl sok plázma vagy nagy frekvenciás fény, különösen a sérült területekre, például a mesterséges intelligenciába beszivárgó területekre, a kaotikus erők hatalmas polaritás erősítését és a felszínen történő pusztulást okozhatja. Végül azonban a bolygó a sugárzási övek magas frekvenciájú szintjeire lép, és 2017 vége felé megkezdi a ciklust, hogy ezeken az akadályokon túl fejlődjön. A bolygó megtisztítása az AI futtató fennmaradó fekete mágikus rácsoktól egy folyamatban lévő projekt, amelynek célja, hogy megvédje a föld felszín sérült területeit attól, hogy rosszabbodjanak, ha plázma fényforrásoknak vannak kitéve. A sugárzási övekbe való belépés az intergalaktikus plázmahullámok és az ultramagas energiájú elektronok hatalmas beáramlását nyitja meg, hogy behatoljon a földmezőbe, így telítve a földsíkot olyan energiákkal, amelyek még soha nem voltak itt. Ezért szükség van azoknak az entitásoknak vagy sötét erőknek a kilakoltatására és tranzitjára, amelyek a sérült rács területeken rekedtek az asztrális, fantom vagy holt energiaterekben. 
Az idegen gépek, a fekete mágikus rácsok, az átutazó entitások és a kollektív asztrális fájdalomtest egyes részeinek megtisztításának fő területei a közelmúltban Közép-Mexikó kristálybarlangjaiban, valamint Gízában, Óceániában, a Templomhegyen, valamint a szíriai és izraeli határban 33. párhuzamosan a Hermon hegyig helyezkedtek el. Lényegében a Guardian Light Warriors kimerítő spirituális csatát vívott a negyedik csillagkapu, a Sphinx védelméért, hogy hozzáférést szerezzen a föld alatti hálózatokhoz, amelyek a középföldére és a föld belső területeire vezetnek. A csillagmagok minden területen keményen dolgoztak azon, hogy kitisztítsák a fekete mágikus rácsokat, hogy ezek az interdimenzionális kapcsolatok végre lehorgonyozhatók legyenek az asztrális síkmezőkön. Centaurian háborúk A gizai területek megtisztításának folyamata során felszínre került a kentaurusz háborúkkal kapcsolatos idővonalak és történetek. A kentaurok az Alpha Centauri és az Omega Centauri Annunaki hibridjei, amelyek az Enea drákói és Nekromiton seregeinek rabszolgasága alatt állnak. Arra használják őket, hogy beszivárogjanak az asztrális síkba, amely visszajelentkezik a feletteseiknek, és harcolnak a közel-keleti bolygókapuk feletti ellenőrzésért, például a gízai piramisok és a szfinxek egyiptomi elhelyezkedéséért. A necromiton azok az entitások, amelyek a Men in Black néven betítik ki magukat, hogy megtisztítsák és fertőtlenítsék az ufo vagy a kapcsolódó földön kívüli bizonyítékokat, amelyek feltárják napi rendjüket a bolygón. Hosszú ideig nem létezhetnek a felszínen, ezért az emberi katonaság együttműködésével bázisokat építettek a föld alatt. Ezeknek a hadseregeknek a kilakoltatására a gízához hozzáférő területeken került sor, és ez egy csúnya csata volt. Ezek a bizonyos idegen csoportok dolgoznak együtt a titkos fekete hadsereggel, hogy stratégiát dolgozzanak ki a közelkeleti háború és gyilkossági programok stratégiájára. Ez láthatóan nyilvánvaló abból, amit a média az iszlám állam által elkövetett terrorizmusként közöl. A, az új hozzáférés és a Giza visszaszerzésének reménye miatt azonban a stársi munkások új, plázma által generált kódot kaptak, amely most már elérhető a földi síkról. Ez az intergalaktikus csatornanyilás lehetővé teszi a kristalkódolt algoritmusok futtatását a földmagba, amely támogatja az új rezonáló hangfrekvenciákat a földből és a kérekbe történő sugárzáshoz. Pontosabban, ezeket a frekvenciákat interdimenzionális frekvencia rezonátoroknak nevezik, és képesek összekapcsolni a kapcsolatokat a kozmikus szintű sugárátvitelekkel. Ezt a gar- Guardian projektet arra is tervezték, hogy felülbírálja a Metatronic kódot, lebontsa a mesterséges intelligencia szoftvereket és gépeiket az elfadásainak használatától, amelyek az elmekontrolt és a felszíni hálózatokba küldött nehézfémeket sugározzák. Az idegen gépek a nehézfémek következetes előállítására támaszkodnak a légkörben, hogy nagyobb vezetőképességet biztosítsanak az elfadásaikhoz. A földrács bizonyos területei különösen megsérültek és problémásak az ősi asztrális siktorzulások és a közelkeleti háborúkból eredő negyedik dimenziós csillagkapu beszivárgás számos története miatt. A háborúval és a holokec történettel kapcsolatos asztrális rétegekből származó különféle asztrális entitások, anubian fekete szívek és kapcsolódó miasmatikus törmelékek hatalmas mennyiségű energikus feldolgozása, átalakítása és tranzitálása történt. Néhányunk számára ez az idő rendkívül kimerítőnek és rettenetesnek tűnhetett, mivel a holokec idővonalait különösen fájdalmas semlegesíteni és megtisztítani a földről. A holokec idővonalait a bolygó keresztre feszítésének idegen gépezetei tartják a helyükre, és így a nagyobb városokban és a hatalmi örvényekben lévő hálózatok megtisztítása vagy lebontása folyamatban van. Ez a tisztítás és a rácsgyógyítás azonban az asztrális síkban lehetővé teszi, hogy a földmagból származó napplazma új infúziói átkerüljenek és felszívódjanak sejtjeinkbe. 
A Föld mag az első dimenziós szinten a jövőbeli idővonalakon összeolvadta párhuzamos földek magjával, így együtt szövődve a galaktikus napokkal. A belső kapuk megnyitása a párhuzamba lehetővé teszi a kozmikus és galaktikus plázmikus napforrás új integrációját, amely egyre hozzáférhetőbbé válik a Föld kérekben, és ezt Aqualine napnak nevezik. Aqualine nap A bolygótest több tervrajzi építménybe ágyazódik, melyek a teremtés öt szférájában vannak, bolygói, nap, galaktikus, egyetemes és kozmikus. A kristalcsillagtudat őrzői plázmahullámokat áramlattak a föld tervrajzának minden rétegébe, hogy megemeljék frekvenciáit, és teljes mértékben lehorgonyozzák a napvilág galaktikus hullámaiból származó plázmainfúziókat. Az őrző erők naplazma fényt szereztek a Sirius B napjaitól, majd továbbították azt az akvaline gyógyító energia első szintjeire a Földbe. Ennek célja, hogy elkezdhessük a plázma fény fogadását és továbbítását közvetlenül a földsíkról és a felszíni kérekből. Mielőtt ezt elérhetővé tették volna, a sztársi munkások lementek a bolygóról, hogy összegyűjtsék és befújják ezeket a galaktikus frekvenciákat a Föld testébe, hogy az emberi test végül ugyanerre a frekvenciára kapcsolódhasson. Ez sikeres volt, és most már közvetlenül a Föld síkjáról lehet csatlakozni a galaktikus nap frekvenciákhoz. Plázmainfú Fúziókat végeztek a Föld magba, amelyek magukban foglalják azt a folyamatot, amelynek során a napfekete fényt a galaktikus napokból a Föld magjának napfrekvenciáiba szőik, lehetővé téve a több naptest közötti fúziót. Ez aktiválta a Földanya belső napfrekvenciáit, amelyek ma már az oszkilláló plázmafény mély ultraibolya és kékes hullámaiként jelennek meg. A kék láng fúziója az 5D magból származik párhuzamos földön, az ibolya láng pedig a párhuzamos föld 7D magjából, és együtt egyesítik az ultraviolet blue fényt galaktikus naptársaikkal. A galaktikus nap frekvenciája felülről terjed, és most a föld magba horgonyzik, fokozatosan összeolvad és teljesen összefonódik a föld napjával. A keletkező plázmafény a galaktikus napokkal való összeolvadásból származik, amely felülről terjed, míg a Föld napja mélyen alulról halad. A galaktikus plázmikus fényátadások ezen teljes összekapcsolt áramkörét, amely a Föld síkjából érkezik, akvaline napfrekvenciáknak nevezzük. Így a Föld szőtte napjának frekvenciáit, a Föld mag mélyéről, miközben felfelé és a galaktikus rétegeken keresztül haladt, egyesülve a galaktikus napokkal. Az indigók, a csillagmagok és az orafim az első csatorna hullámok, amelyek a növekvő akvaline nap frekvenciákat továbbítják a Földbe. Mi vagyunk a természetes vezeték ezeknek a frekvenciáknak a földfelszínen történő termesztésére, mivel segítünk ezeknek a plázmainfúzióknak a felszíni rácson történő rögzítésében, ez a sérült hálózatok vagy a leereszkedő csomópontok helyreállítására is szolgál. Az akvaline szám frekvenciák közvetlenül a felszínre áramolják a kristaltudatot. Képesek vagyunk felszívni ezeket a frekvenciákat, hogy összegyűjtsük és újra összerakjuk minden lelki testünket és részünket, a teljes gyémánt naptestünket és kristályszívünket. Ahogy kommunikálunk az akvaline nap frekvenciáival, ezek a kék plázma energiák fokozatosan eltávolítanak mindent, ami mesterséges vagy hamis, visszaállítva testünket és tudatunkat, hogy tükrözzék annak valódi lényegét és isteni természetét. Amikor a test elegendő fényfrekvenciát nyelt el ahhoz, hogy felkészüljön a plázma átvitelre, a test képes csatlakozni és elnyelni az akvaline szám plázma frekvenciáit. Ez egy spirituális testintegrációs folyamat, amely aktiválja a kristálysejteket mind a mitokondriumokban, mind az állandó magatomban. Az isteni fény árnyékolásának folyamata során a Merkaba csillagunkat a tudatunkkal irányíthatjuk, hogy elnyeljük és megtöltsük a lábunk alól az akvaline szán lila kék plázma frekvenciáival, és irányítsuk őket köldök központunkba, az alsó köldök zsinór átkódolása, és egyesüljünk a magasabb szív központunkba, hogy aktiváljuk a csecsemő mirigy szerepét a magasabb monadikus működésben. 
Az rapajzsunk tetején most egyesülhetünk a galaktikus napokkal és a plázma frekvenciákon túl a kara y a esatéja a alával, és lehozhatjuk őket, hogy bárhol keringjenek fizikai lényünkbe. Ahogy elkezdünk integrálódni és egyesülni a galaktikus napokkal, visszahozhatjuk az örök gyémánt naptestünk tudati emlékeit és utasításait a kristályszívünkbe, ami lángra lobbantja valódi természetünket, hogy visszakerüljön az egység tudatába. Ahogy a gyémánt naptest frekvenciáink egyre inkább a fizikai testhez igazodnak, egyre több tudati emlékünk fog helyreállni. Az anya tökéletes protonmagja, vagy kozmikus tojása, révén, amelyet az akvaline nap frekvenciákon keresztül továbbítanak, a teremtés meggyógyíthatja magát eredeti isteni tervrajzára. Szeretett anyaívünkön keresztül hozzáférhetünk a galaktikus nap frekvenciákhoz, hogy létrehozzuk az akvaline napot, amely az androméda mag vízöntő fajainak plázmafényéhez is kapcsolódik. Ezek a plázmafrekvenciák azok, amelyek mélyen meggyógyítanak minket. A felemelkedési ciklus arról szól, hogy visszaszerezzük a Krisztus és az anya elvet a bolygó számára azáltal, hogy megépítjük a Mother Arts hubok építészetét, csatlakozunk az Aurora és az Aqualine szánhoz, és triát kommunikációs állomásokat építünk, hogy csatlakozzanak a Crystal Star építészetéhez. A megoldatlan konfliktusok spirituális akadályok A bolygóra belép külön Különféle plázma hullámimfúziók beáramlása sokféle kollektív fai miazmát felszínre hoz, amelyek az emberi fájdalom testébe vannak temetve. Ez elsősorban szexuális nyomorúságos minták, szexuális torzulások, nemi problémák, bántalmazó kérdések és kapcsolati problémák formájában jelenik meg. Minden megoldatlan érzelmi konfliktus akadályozza lelki növekedésünket és tudatunk bővülését. Így ezeket az érzelmi konfliktusokat a fájdalomtestünkben szívesen kell kezelni a kapcsolatainkban, hogy személyes felelősséget vállaljunk viselkedésünkért, attitűdjeinkért vagy hiedelmeinkért. A személyes problémáinkért való felelősségvállalás az érzelmi növekedés első szakasza, amely lelki növekedéshez vezet. Ha továbbra is másokat hibáztatunk a problémáinkért vagy a boldogtalanságunkért, akkor képtelenek vagyunk megoldani érzelmi konfliktusainkat, és ez akadályozza lelki fejlődésünket. Ezért bifurkációs szakadék van a kapcsolatokban lévő emberek között, akik nyitottak és hajlandóak megoldani az érzelmi konfliktusokat, hogy tovább fejlődjenek, és azok között az emberek között, akik nem hajlandók elismerni személyes felelősségüket az érzelmi konfliktusok létrehozásában, és akadályozzák lelki fejlődésüket. Ez hatalmas zavarcsákként és robbanásveszélyes nyomásként nyilvánul meg minden olyan kapcsolatra, amely rejtett érzelmi problémákkal, egészségtelen vagy bántalmazó mintákkal vagy tudattalan reakciókkal rendelkezik, amelyek feszültségeket hoznak létre a kapcsolatban. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk jelen és öntudatosak minden interakciónkban, minden kapcsolatunkban, különösen az intim kapcsolatainkban, hogy eltávolíthassuk a lelki akadályokat és folytathassuk érzelmi növekedésünket. A legtöbb diszfunkcionális érzelmi minta már gyermekkorában kialakul, amelyek felnőtt korban nyilvánulnak meg, mint a bennem gyógyult trauma és sebek, amelyeket a hamis szülő lenyomataiból hordozunk. A hamis szülő azt a zavart gyelképezi, amelyet a gyermek úgy alakít ki, hogy azt hiszi, hogy biológiai anyánknak vagy szülőapánknak bizonyos viselkedéssel kell rendelkeznie velünk szemben, például feltétel nélkül szeretőnek, védelmezőnek és érzelmileg gondoskodónak kell lennie. Valójában előfordulhat, hogy ezen biológiai vagy érzelmi szükségletek egyikét sem elégítette ki a szülői szerep. Lehetséges, hogy a szülői szerep súlyosan eltorzult, vagy valamilyen módon visszaélésszerű volt. A gyermekkorban elszenvedett narcisztikus sebzés vagy a bántalmazás más formái révén ugyanezek a bántalmazási minták ismétlődnek a legintimebb kapcsolatainkban felnőtt korunkban, házasságkötésekben vagy együttélésben. Sokszor nem látjuk, hogy ezek a diszfunkcionális minták a származási családból származnak, amíg a kapcsolatunk készen nem áll a felrobbanásra. A gyermek 
Ezáltal tapasztalt szülői diszfunkció szintjétől függően a szerelem, a szex és az érzelmi szükségletek fogalmai összekeverhetők a bántalmazó viselkedéssel, ahol a személyes határok nem léteznek. Azok a kapcsolatok, amelyek gyermekkorban bántalmazónak, fájdalmasnak vagy narcisztikusnak vannak beágyazva, olyan sebek, amelyeket egész életen át hordoznak, amíg az érzelmi konfliktust ki nem javítják. Ennek a diszfunkciónak a korrekciója nélkül a bántalmazási minta kitérése továbbra is meghatározza a szeretetteljes és kapcsolódó viselkedést, és ez megfertőzi az összes interpersonális kapcsolatot. Mindaddig, amíg a diszfunkcionális minta folytatódik, a személy úgy érzi, hogy elszakadt, szeretet nélkül, szexuális nyomorúságos viselkedéssel foglalkozik, és nem tudja kommunikálni az érzelmi igényeket és érvényesíteni a szerető viselkedés személyes határait a kapcsolataiban. Ez sok sikertelen és boldogtalan házasságot terjeszt, és a partnerek megküzdési mechanizmusokat keresnek a külsőben, különben a kapcsolat teljesen szétrobban. Az emberiség legnagyobb feladata a felemelkedési ciklus alatt az, hogy meggyógyítsa személyes érzelmi traumájukat a szexuális fájdalom és a nemi sebzés körül, amely a hamis szülő arcetípushoz kapcsolódik. A hamis szülő meggyógyítása Ha ezt együttérző tanúsággal kezeljük, ez sok korábban rejtett információt adhat nekünk magunkról. Ez részleteket is ad nekünk kapcsolataink mélyebb motivációiról vagy rejtett napirendjéről, és ez meglehetősen meglepő lehet, hogy még sokkoló is lehet. Ez lesz az az idő, amikor megfigyelhetjük elménket és testünket az automatikus reakciók, érzelmi kiváltópontok vagy rejtett hitrendszerek tekintetében. A bolygó kollektív mezői energetikailag intenzívek és jelenleg instabilak. Ez egy olyan szakasz, ahol meg kell tanulnunk feltétel nélkül szeretni magunkat, és csak azokkal az emberekkel lenni, akik képesek visszatükrözni nekünk ugyanezt a szeretetteljes gondoskodást. Meg kell tanulnunk feltétel nélkül szeretni, tisztelni és elfogadni önmagunk minden aspektusát. Vannak olyan embercsoportok, akiknek szívük nyílik meg, és úgy döntenek, hogy életmódjukban több szerető kedvesség és békesség van. Vannak olyan embercsoportok, amelyek bezárják a szívüket a megoldatlan érzelmi fájdalomtól és szenvedéstől, és öntudatlanul még több káoszt, negatívumot és stresszt okoznak életmódjukban. Amikor ezek a különböző választási szintek intim kapcsolatokban, például házasságokban vagy párkapcsolatokban jelennek meg, a konfliktus rendkívül robbanékony, érzelmi és fájdalmas lehet. Az Az ébredési folyamat előtt sokan olyan partnereket vagy házastársakat választanak, akik a hamis szülő alapján gyermekkorukból kapcsolódó vagy ismerős fájdalom karmikus mintáit hordozzák. Ha hamis szülő kapcsolatunk van ebben az időszakban, amikor a kollektív fájdalomtest felszíre kerül a bolygón, akkor erős nyomás nehezedik ránk, hogy megoldjuk ezt az érzelmi konfliktust, és különböző döntéseket hozzunk a jövőbeli irányunkban. Meg kell találnunk azt az érzelmi elzáródást, amely akadályozza lelki növekedésünk előrehaladását, különben a kapcsolat véget ér. Bármennyire is nehéz rövid távon, az egészségtelen kapcsolatok megszüntetése hosszabb távon sokkal jobb a növekedésünk és a boldogságunk szempontjából. Azok az emberek, akiket tudattalan elméjük vagy fájdalomos testük irányít, Jelenleg alig vagy egyáltalán nem irányíthatják reakcióikat és impulzusaikat. Nem fogják megérteni a hamis szülőt vagy a környezetben és más emberekben futó szexuális nyomorúságos fedvényeket. Ennek eredményeként öntudatlanul eljátszák a hamis szülő impulzív viselkedését a kapcsolataikban, és ezek a diszfunkcionális minták felnagyítják és rosszabbodnak. Minden rejtett dolgot meg kell nézni és meg kell figyelni, hogy meggyógyuljunk és energetikailag megváltoztassuk kapcsolatainkat. A legtöbb ember nem jó kommunikátor, vagy nagyon jól tudja kommunikálni az érzéseket. Ez különösen igaz, ha az intim kapcsolatokkal és a szexualitással kapcsolatos minden kérdésről van szó. Ez lehetőség. 
Get kínál arra, hogy jobb kapcsolati készségeket fejleszünk ki az együttérző kommunikációval és a kapcsolatismereti irányelvekkel. Az erőszakmentes kommunikáció, MVC, egy nagyon produktív módszer arra, hogy megtanuljuk, hogyan alkalmazzuk az erőszakmentes kommunikációt vagy az együttérző kommunikációt interpersonális kapcsolataink minden aspektusára. Amikor elkötelezzük magunkat a feltétel nélküli szeretetteljes kedvesség mellett és elfogadjuk magunkat, akkor meg kell tanulnunk, hogyan tudunk pontosan kommunikálni érzelmileg, összhangban azzal, ahogyan valójában érezzük magunkat. Érzelmi tisztaságunk eredménye fejleszti a személyes szellemi növekedést, és ez az, ami fejleszti az energikus koherenciát és integritást a lényünkben. Lásd a kapcsolatismereti irányelveket és az együttérző kommunikációt a mennybe menetel szószedetében. Ebben az időben lehetőségünk van arra, hogy arra a nagyobb felismerésre jussunk, hogy az igazi szülőnk a mi Isten szülőnk, és a szülő Istenünk hazahív minket a mennybe menetel ciklusa alatt. Amint megtaláljuk Isten szikráját a kristály szívünk mélyén, meg fogjuk érteni, hogyan lehetünk mentesek ettől a bántalmazó hamis szülőtől és az attól elszenvedett érzelmi fájdalomtól. Amikor felelősséget vállalunk magunkért, mint valódi szülőért, teljesen és feltétel nélkül megbocsátunk biológiai szüleinknek, miközben megtanuljuk szülővé tenni belső gyermekünket. Mi vagyunk az anya, az atya és a gyermek. Ahhoz, hogy szerető szülő legyünk, teljes felelősséget kell vállalnunk a gyermek oktatásáért. Ez az önuralom megértésének egyik módja. Szilárd, de szerető szülőnek lenni azt jelenti, hogy a belső gyermek nem tud álmokfutást folytatni a fizikai testtel, eljátszva annak minden szeszélyét és fantáziáját. A gyermek megsebezheti önmagát, ha nem kap megfelelő szülői és szeretetteljes fegyelmet az érzelmi és lelki fejlődéshez. Amikor képesek vagyunk szeretni és nevelni magunkat, testünk szeretett baráttá, biztonságos térré válik. Bensőséges kapcsolataink és házasságaink átalakulnak azáltal, hogy szeretjük magunkat, és egészségesebb létállapotokba kerülünk, mivel szeretőbb és békésebb kapcsolatokat tudunk létrehozni. Női szexuális folyadékok Jelenleg egyre fontos vált a felemelkedő úton lévő nők számára, hogy ne legyen szexuális kapcsolatuk olyan férfi partnerrel, amely bármilyen formában vagy formában van, szexuálisan bántalmazó. A jelenlegi zűrzavarban, amely karmikus mintákat mutat az intim vagy szexuális kapcsolatokban, a felemelkedő nőstények hirtelen eltolódnak a szexuálisan bántalmazó negatív körülményektől. Szellemi fényének intelligenciája megvédi fénytestvérét a szuperimpozíciós negativitás minden további behatolásától, a negatív vagy bántalmazó szexuális kapcsolatok eredményeként. A szexuális bántalmazást úgy határozzák meg, mint egy nő, aki negatív asztrális energiát halmoz fel a fénytestébe, attól, hogy szexeljen partnerével, ami veszélyezteti vagy blokkolja lelki fejlődését ebben az időben. Az a nő... Aki negatív asztrális energiáfelhalmozást kap a nemi közösülés során, egy leválasztott vagy bántalmazó partnerrel, rendkívül felerősödött asztrális energia kockázatát hordozza magában, amely sötét vagyontárgyak átadásához vezethet a férfitól. Átviheti az érzelmileg vagy lelkileg elszakadt partnerek, sok évnyi energikus fájdalom, szenvedés vagy nyomorúság között is a testbe. Bizonyos esetekben ezt arra használják, hogy megcélozzák a felemelkedő csillagezék nőstényeket, hogy drasztikusan csökkentsék személyes frekvenciájukat és begyűjtsék fényforrásukat, testüket sötét tárolóként használva. Rendkívül fontos, hogy minden felemelkedő nő megvédje nemi szerveit, és szeretetteljes gondossággal és tisztelettel bánjon testével, mint Isten szent templomával. A jelenlegi plázmafényaktiválásokkal a női nemi szervek és a szexuális folyadékok több dimenziós anatómiája eltolódik, hogy termékeny fénygenerátorokká váljanak. A felemelkedő nő, aki a plázma fényének magasabb frekvenciáiba kerül, elkezdi észrevenni a nemi szerveiben, ciklusában és folyadékaiban bekövetkező változásokat. Folyadékait erős alkímiai keverékekké aktiválják, amelyek reagálnak a nemi közösülés során, hogy még több fényt termeljenek. 
Amikor egy nő képes feltétel nélkül szeretni magát, személyes hatalmat és tiszteletteljes határokat tartani a teste számára, az orgazmus alatt az aktivált folyadékok kinyílnak a sejtekbe, hogy lélek szelleméből többet fogadjanak a testbe. Ezzel egyidejűleg, e szerető együttállás során még több partnerét, a lelket szellemet vonza a testébe. Ez egy olyan energiáforrás, amely nagyon támogathatja a kölcsönös lelki növekedést, és megoszthatja szerető és boldog állapotainkat szeretett partnerünkkel. Vagy ha meggondolatlanok vagyunk a testünkkel, akkor ezzel a hatalommal vissza lehet élni és fel lehet használni ellenünk. A növekvő úton úgy kell döntenünk, hogy megtisztítjuk a múltbeli fájdalmas szexuális kapcsolatokat, és elengedjük a felhalmozódó asztrális podgyászt. Az új plázma energiákkal megtanuljuk, hogyan fejlődik az emberi szexualitás annak érdekében, hogy azzá váljon, amire tervezték, egy nagyon szeretetteljes és lelkileg hasznos élményé. Kérlek benneteket, hogy csak azt vegyétek, ami hasznos a lelki növekedésetekhez, és dobjátok el az összes többit. Köszönjük bátorságotokat és bátorságotokat, hogy igazság keresők lehessetek. Isten vagyok, szuverén, szabad. A következőig maradj az Evötár Krisztus sok hia szívút fényességében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF Szerető szívvel, Liza